trình bạn muốn hẹn hò chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansa TV Nhật Bản cảm ơn nhãn hàng UBC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi bữa nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ hai cặp đôi và bây giờ là cặp đôi đầu tiên xin mời quý vị dạ đó là có một mối tình chính thức sáu năm và để wow. chia tay cái đó bốn năm sáu năm một mối tình em có ham công tiếc việc quá mình rồi mình bỏ bê họ sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh một lần mất đi cái cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi thì sẽ không để lại mất cái tình trạng nó xảy ra mời bạn nam thôi chào bạn ngồi đi bạn mời bạn nữ Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình Dạ, anh chào chú Quân Linh, anh chào uh, cô Cát Tường ạ à. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi Đang uh, sinh sống và làm việc tại uh, Vũng... uh, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc À, kinh doanh về địa ốc, dạ. tức là bất động sản đó đúng không? Dạ Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô Quê ở Vũng Tàu, rồi, mời em gái giới thiệu Dạ, em xin chào chị uh, Cát Tường ạ à. Em chào anh Quyên Linh ạ à. Và chào bạn nam bên kia ạ Em là Nguyễn Thị Mừng Em đến từ Bình Định ạ Em 26 tuổi 26 tuổi Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ Tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ 8 năm dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ À, em là người sống tích cực ạ à. Em không dễ bị à, ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực Em à, vui vẻ Vui vẻ Dạ à, à, Điểm yếu của em là hơi ung bướm một xíu Nhưng mà không đến nổi lúc cố chấp ạ à. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình Nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được Mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo Đúng rồi Đúng không? Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ Tức là Rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó con còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia Thể thao thôi? Dạ Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lục bộ Bạch Hổ ở Gò Bắc về Dạy về cái gì? gì? Dạ môn tay con đô ạ à. Ồ đánh võ đó hả? Dạ Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ à, Bên đây Bình Định phải không em? Dạ à, đúng rồi Bình Định là cũng cởi voi đi quyền là cũng võ rồi dữ lắm á Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị Hả? Em chạy giỏi thôi Chạy à. giỏi hả? Dạ. Lâm trận là mình chạy Đúng rồi chị Bên kia có thù với âm nhạc Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn <cười> Em nói trước là hát hay giỏi chị Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á Dạ Bèo giọt mây trôi Trốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi Bèo giọt Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ à. Một mối tình chính thức dạ. bao lâu? Dạ, 6 năm và đã wow. chia tay cái đó 4 năm 6 năm? 6 năm một sao mối chia tay? Tình, uh... Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá Cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ Đúng Điều rồi, quá. ai mà chờ đợi mình nổi Con gái người ta có một thời xuân sắc à quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua hai mối tình ạ à. hai mối tình À, một mối tình từ thời mới ra trường ạ à. Sau này em à, có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài nha chị Thì à, sau đó thì chắc là xa mặt chắc lòng anh chị à, Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ à. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào? Xin chào bạn nam bên đó ạ à. à, Chào bạn nữ ạ Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ à. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái cái, cái nợ thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra Rất hay Còn Mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của con, của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm, chia sẻ cùng nhau Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẽ chia những cái khó khăn với nhau Mà em có biết võ không em? Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh Tức là em muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi Tức là chuyển kỳ quá vậy Thì mình mình muốn một bạn nữ thì phải biết uh, cứng rắn mạnh mẽ Đôi khi cũng phải biết tự bảo vệ đúng rồi Và cái mẫu con gái là phải uh, tóc đó là phải uh, tóc dài Tóc dài Gì nữa? 
dạ anh... tóc dài người dài chân dài có mũ dài bây giờ muốn uh, tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào cháu nghe thì nó thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt nó có thể nó có một bạn gái rất là xinh xinh rất là xinh tóc thế nào <cười> tóc dài tóc dài rất dài rất dài ha <cười> chào anh gái chào anh ạ à, dễ thương quá <cười> cảm ơn anh ạ chàng trai bên đây hơi uh, gọi là uh, kỹ tính chút xíu em thích những người kỹ tính kỹ tính tốt ha dạ rồi em không thích tật xấu gì của người đàn ông xề xòa xề xòa người này kỹ tính không có xề xòa rồi em không thích uh, bạn nam hút thuốc có không dạ không không có luôn dạ à. bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân bạn nam nếu mà có duyên có nợ có thì chắc không phải qua năm qua năm dạ bạn gái muốn bao lâu à, nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi à bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa dạ cũng bắt đầu chuẩn bị sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý chồng khôn đưa cho vợ giữ chồng khôn đưa vợ giữ cao ráo ha tương ta cũng hợp nhau được có thể là được đó bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi ông mai bà mối là thấy ổn đó em trai đi với ai dạ cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái cho gặp chị gái trước đi Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả Ở Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của Bất Động Sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó <cười> Chú em chốt cọc thành công nha Kỳ Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em à, Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, à, chào quý vị khán giả về uh, bé Mừng thì uh, là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc Về bạn Nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đánh và chân chạc Hai người thì chắc uh, nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu Rồi, cảm ơn mọi người Rồi, chúng ta chúng sẽ ta bắt đầu trò chuyện với nhau Mở hàng rào Nào Tôi quà tặng em đây là chả lụa cho em tự làm ạ Cảm ơn em Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn không? Bây giờ chúng ta sẽ có hai phút để trò chuyện với nhau Bắt đầu ừ. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là Em thấy anh là người chín chắn và Em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được Em <cười> thấy em rất là, rất là dễ thương Thế lại à, cái này... giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ, cái này ngắn để dài được <cười> Rồi, chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn à, Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì Cần phải có thời gian để tìm hiểu Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa Hẹn hò đi các bạn Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh Ờ, à, anh cũng ở Gò Vấp Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì uh, bình thường làm giờ hành chính à. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. tác Không, tân ca em đi công tác à. À, Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính Cho dạ. nên là, là hầu như sẽ không có cái hàng ngày, ngày nghỉ chủ nhật dạ. Chỉ là buổi thôi buổi tối thì được À, giả bác sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng đó là tự lập Nên là mình sẽ ở riêng Em thì thích cuộc sống làm ừ. dâu à, Nếu anh thích làm, làm dâu thì cái này là mẹ này hoan nghênh dạ. Mẹ này thích nói con dâu Bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích à, Những gì anh nói là hầu như 80% Em ghi vào cái tiêu chuẩn là chồng bạn trai <cười> Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này mình Cảm nhận như thế nào mình hãy nói cho đối phương nghe Một câu thôi, không cần phải nói nhiều Câu này thì nói là có duyên rồi Thì chúng ta thử xem chúng ta có nợ hay không Trời ơi, dân sale gì kỳ cục vậy <cười> Nói chuyện vậy chứ. sao chốt hợp đồng, ai mà đặt cọc <cười> Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? <cười> Bây giờ em bước tới em kiểm tra thằng trai đó xem như thế nào Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị Mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là là, là mùi chính xác luôn đó em Bạn trai đứng lên tiến, tiến tới cho bạn gái kiểm tra Đứng lên đi em kiểm tra đàng hoàng 
mấy chỗ này nguy hiểm lắm vòng, à. rồi, coi em, em thoải mái em cái gì thoải mái đi em trai nãy giờ có rung không dạ rung nãy giờ đó chứ rung dữ không dạ có khi mà gặp người người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta <cười> thì mình thích thì mình mới rung có thích thì mới rung một là rung tim hai là rung tay ba là rung chân nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi <cười> rung cả người chú ơi <cười> rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha sao thời gian trò chuyện nhìn nhau nói chuyện và cảm nhận về nhau các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha một hai ba hết thời gian bạn à, gái có một thoáng suy nghĩ chắc là em bấm hơi chậm à bấm hơi chậm tự tin lên đó là truyền thống của bạn nguyễn hò đó chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu <cười> xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc Gửi tặng hai bạn máy nước nóng hiệu Sentong Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng trị giá quà tặng 7 triệu đồng Gửi tặng hai bạn Phần quà đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói Đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi Nắm tay nhau thật chặt và đi tìm hiểu nhau đi hai bạn Đi thôi